వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ పేపర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఈ పేపరు ఎవరికంటే సెకండ్ బిఎస్సి ఆనర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సెమిస్టర్ త్రీ సెకండ్ ఇయర్లో సెమిస్టర్ త్రీకి కోర్స్ ఎయిట్ ఇది కోర్స్ ఎయిట్ నాలుగు పేపర్లు ఉన్నాయి నేను నాలుగు పేపర్లకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మిగతా మూడు పేపర్స్కి కంప్లీట్ చేశాను ఈ పేపర్కి కూడా చెప్తున్నాను ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఇది కోర్స్ ఎయిట్ ఇది ఓకే దీని ఇది టైటిల్ ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇందులోని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫాలో అవ్వండి ప్రతి యూనిట్లోని నేను చెప్పినట్టుగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కింద నేను డివైడ్ చేశాను టూ మార్క్స్ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ నుంచి ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయినా సరే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఒక మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వన్కి రండి యూనిట్ వన్ చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఇది నేను ఇందులో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకోవడం అనేది కొంచెం తెలుగు తక్కువ పని యూనిట్ వన్లో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డిస్కషన్ మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీద పెడుతున్నాను యూనిట్ వన్ థీరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఇందులోని రెండు పార్ట్స్ కింద మనం చేసుకోవచ్చు ఎస్టిమేషన్ ఒక పార్ట్ తర్వాత మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఒక పార్ట్ ఓకే ఇందులో చూడండి నేను ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను ఒకటి క్రైటీరియా ఆఫ్ గుడ్ ఎస్టిమేటర్ అంటే ఏంటి కన్సిస్టెన్సీ అన్బై ఆసర్డ్నెస్ ఎఫిషియన్సీ సఫిషియన్సీ డెఫినిషన్స్ రాయండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్రైటీరియా గుడ్ ఎస్టిమేటర్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తే అన్నిటికీ డెఫినేషన్ రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి అంతే ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైన్లోనే ఇవ్వండి ఎగ్జాంపుల్ని ప్రూవ్ చేయకండి ఓకే అది ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే అందులోనే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ టిక్ పెడుతున్నాను తర్వాత క్రామర్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇది ఒకటి చాలా మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తర్వాత మెథడ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం లైక్లీహుడ్ ఎస్టిమేషన్ ఎమ్మెల్ఈ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్ఈ ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ మీరు అసలు మిస్ అవ్వకూడదు ఈ చాప్టర్లో ఓకే వెరీ వెరీ ఇంప ఇంపార్టెంట్లో మళ్ళీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చానంటే షో దట్ శాంపిల్ మీన్ ఇస్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ మీన్ షో దట్ శాంపిల్ మీన్ ఇస్ అన్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ మీన్ షో దట్ శాంపిల్ వేరియన్స్ ఈజ్ నాట్ అన్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వేరియన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ అన్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ అని ఉంటుంది అది మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే నేను కొన్ని సగం క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఓకే ఇవి తర్వాత మీరు తర్వాత వన్ టూ త్రీ తర్వాత ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇవి వీటి తర్వాత ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్లో క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ సెవెంత్ క్వశ్చన్ షార్ట్ క్వశ్చన్లో ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్ అని ఇచ్చాను కానీ అలా కాదు ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అప్ టెన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్ ఫర్ ద పాపులేషన్ మీన్ ఇన్ ద నార్మల్ పాపులేషన్ అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది అలా క్వశ్చన్ ఉంటాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సిగ్మా ఈజ్ నోన్ సిగ్మా ఈజ్ నాట్ నోన్ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నేను డిస్కస్ చేయడానికి లేదు నాకు చాయిస్ లేదు కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను సో ఇంటర్వెల్ క్వశ్చన్లో ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్లో మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ నేను మామూలుగా చెప్పేస్తున్నాను ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ పాపులేషన్ మీన్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయండి ఈ రెండు కా ఈ ఆరు కాకుండా ఆ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే కమ్ టు ద షార్ట్ షార్ట్లో డిఫైన్ కన్సిస్టెన్సీ అన్ బయాసడ్నెస్ డిఫైన్ ఎఫిషియన్సీ సఫిషియన్సీ ఇవి రెండు ఇక్కడ ఇక్కడ కవర్ అయిపోయాయి క్రైటీరియా ఆఫ్ గుడ్ ఎస్టిమేటర్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో ఇవి రెండు కవర్ అయిపోయాయి మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ మినిమం వేరియన్స్ అన్ బయాసడ్ ఎస్టిమేటర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీరము ఫిషర్ నేమాన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫిషర్ నేమాన్ క్రైటీరియా ఇంటర్వెల్
null hypothesis, alternative hypothesis, critical region. Alage, define two types of errors, level of significance, power of the test. R definitions are compulsory. One, two. Eight inch at one day, no R definitions each channel. R definitions are compulsory. We have short keep and cost. SA keep and cost. Okay, there are state and prove Naman Pearson Lama. This is compulsory. And these mood questions are compulsory. Unit law. Unit 2 law. Are you ready? Now, the short law is ready. The short law is ready. Two tail test, one tail test. Theory is ready. Obtain best critical region and binomial distribution. Binomial population is ready. Obtain best critical region and poison population. Obtain breast critical region and normal population. If you have questions, you can ask this question. This is the NP-LAMMA. This is the mood question. 2, 3, 4. If you have NP-LAMMA, you can do this problem. You can do this problem. You can do this problem. If you don't do this problem, you can do this problem. If you don't have any problem, you can do this question. In the short question, you can do this definition. You can do this definition. You can do this definition. ओके सो काबटे मूड क्वेश्चन चावते इंदो यूनिट यूनिट टू अने मैक्सीम अटे नई नई पर्सेंट अन टे पर्सेंट नपले टेन पर्सेंट वीट डिपेंड ओके काबटे यूनिट टू कंपलसरी मूड क्वेश्चन मुझे कंपलसरी मरी मरी वेरी वेरी इंपारटे सो यून टू मूड क्वेश्चन चावते वेरी वेरी इंपारटे क्वेश्चन मूड क्वेश्चन अभी चावते नई पर्सेंट कवर अभी मेरे को फिफ्टीन मार्क्स और ट्वेल्व मार्क्स और कम कंपलसरी हो चाहता है, डैम शुरू। नेक्स्ट कम तो था यूनिट थ्री, यूनिट थ्री लार्ज सैंपल टेस्ट ले, लार्ज सैंपल टेस्ट। अंदर लो टेस्ट फॉर टू प्रोपोर्शंस, टेस्ट फॉर टू मीन्स, टेस्ट फॉर टू स्टैंडर्ड इवेशंस, ओके टेस्ट फॉर टू प्रॉब्लम्स कंपलसरी चाप्टर चाप्टर प्रॉब्लम्स कंपलसरी इंतर सिंगि प्रपोर्शन टू प्रपोर्शन सिंगि मीन टू मीन तरवा सिंगि स्टाडिवेशन वे टू स्टाडिवेशन ईद प्रोसीजर्स सिंगि प्रपोर्शन टू प्रपोर्शन सिंगि मीन टू मीन टू स्टाडिवेशन ईद प्रोसीजर प्रॉब्लम से ग्यारंटी अंदर वस्ताई ओके काबटे फाइव प्रोसीजर्स प्रॉब्लम से चाहिए इपड़ो तरह शार्ट क्वेश्चन की रही द रोल आफ् नार्मल डिस्ट्रिब्यूशन इन लारज शांपल प्रोसीजर आफ् टेस्ट द हईपोसीस् ओके चवन तरह सिंगि मीन सिंगि प्रपोर्शन अच्छा सिंगि प्रपोर्शन सिंगि मीन इवे नागू कंपलसरी सिंगि शानेडिवेशन टेस्ट फर् सिंगि शानेडिवेशन टेस्ट फर् सिंगि को आपशन इकड़को टेस्ट फर् टू को आपशन मदल वन टू थ्री कंपलसरी इक वन टू थ्री फोर कंपलसरी प्रॉब्लमस कंपलसरी रास प्रॉब्लमस रईट प्रॉब्लमस कंपलसरी प्रॉब्लमस देंटन चपाँ प्रोसीजर् फाइव प्रोसीजर्स सिंगि प्रपोर्शन टू प्रपोर्शन सिंगि मीन टू मीन टू स्टाडिवेशन फाइव प्रोसीजर्स प्रॉब्लम से चाप्टर को ईजीग अ सो वन टू थ्री थ्री यूनिट एक्सप्लेन चाहा इप्ड कम टू द फोर्त यूनिट यूनिट फोर यूनिट फोर एंडे स्मा शांपल टेस्ट स्मा शांपल टेस्ट स्मा शांपल टेस्ट कई स्क्वे टी एफ मूड डिस्ट्रिब्यूशन उ कई स्क्वे रे मूड नागरू टेस्ट एफ डिस्ट्रिब्यूशन टेस्ट उबी एफ डिस्ट्रिब्यूशन टेस्ट कंपलसरी चैनी एसए क्वेश्चन एफ टेस्ट फर् इक्वालिटी आफ् वेरियस कंपलसरी चैनी ओके तरवा टी टेस्ट फर् ईक्वालिटी आफ् मीन फस्ट क्वेश्चन इधे अभी अभी कंपलसरी चयी पेर टी टेस्ट फर् डिफर आफ् मीन इध कंपलसरी चयी ओके इक कई स्क्वे टेस्ट फर् गुडन आफ इट कई स्क्वे टेस्ट फर् इंडिपेड आफ् ऐट्रिब्यूट चाईस चूसको चुस्को इंदो इंपारटेटे का चपेटे ईद क्वेश्चन उन्ई मूड क्वेश्चन टिकोटा इंकोक रेनाई रे क्वेश्चन चाईस बटी चुस्को ओके मत फाइव क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन चलते वेल अंड गुड तरह नैक्स्ट प्रॉब्लमस इप्ड प्रोसीजर प्रॉब्लम से दि एफ टेस्ट फर् इक्वालिटी वेर प्रॉब्लम से फस्ट ओके तरह इंडिपेडें आफ ऐट्रिब्यूट प्रॉब्लम से रीजीग ओके गुडन आफ इट प्रॉब्लम से चूसको रे प्रॉब्लमस फस्ट 
ఓకే సో తర్వాత మీ ఇష్టం టెస్ట్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మీన్స్ ఉంది టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ కూడా ఉంది టెస్ట్ ఫర్ పేర్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ ఒకటి ఉంది ఇలాగ టీ టెస్ట్లో మూడు ఉన్న నాలుగు కూడా ఉంది కోరిలేషన్ కోఫియంట్ అది అది మీ ఇష్టం వదిలేయండి ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మీన్స్ సింగిల్ మీన్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ పేర్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో మొత్తం ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో నేను ఇంకా డిస్కస్ చేయట్లేదు ఎఫ్ టెస్ట్ కంపల్సరీగా చేయండి కై స్క్వేర్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కంపల్సరీగా చేయండి ఇవి రెండింటి మీద కంపల్సరీగా చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ రండి ఎగ్జామ్షన్స్ ఆఫ్ టీ టెస్ట్ టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీను ఇవి రెండు కంపల్సరీ టీ టెస్ట్ ఫర్ కొరిలేషన్ కోఫియంట్ టీ టె కై స్క్వేర్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ వేరియన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఇందులో సరే వన్ టూ మాత్రం మీరు కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ మీరు చదవండి ఇందులో నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మళ్ళీ షార్ట్లు షా ఎస్ఐవి షార్ట్లోకి రావచ్చు అందుకని మీరు చూసుకుని చదవండి ఓకే ఇది ఫోర్త్ యూనిట్ ఇది లా స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ యూనిట్ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ ఇది నాన్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ ఇది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇందులో థీరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్ని థీరీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి చాలా సింపుల్ చిన్న సింపుల్ యూనిట్ చిన్న యూనిట్ థీరిటికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మీకు నేను చెప్తాను ఇందులో క్వశ్చన్స్ చూడండి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాన్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ ఇది కంపల్సరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండ్ పారామెట్రిక్ వర్సెస్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఇది కూడా మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లోనే అసలు మీకు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అలాగే సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్లీ మీకు ఇది ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాన్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ అంటే మీరు రాస్తారు ఇందులోనే ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పారామెట్రిక్ నాన్ వర్స్ నాన్ పారామెట్రిక్ అంటే ఇది కూడా ఇందులోనే ఉంటుంది నాలుగు పది ఇందులో పది పాయింట్లు రాస్తాం అందులో నాలుగు పాయింట్లు రాస్తాం ఓకే ఆ విధంగా మీరు చూసుకుని రాయండి సో ఇవి రెండు ఎస్ఐకి ఉపయోగపడతాయి షార్ట్కి ఉపయోగపడతాయి ఇవి ఇవి మాత్రం కం కంపల్సరీ చదవాలి వదలకూడదు యూనిట్ ఫైవ్ని వదిలే సమస్య లేదు ఓకే తర్వాత రన్ టెస్ట్ ఫర్ టూ శాంపిల్స్ మీడియం టెస్ట్ ఇది కంపల్సరీగా చేయండి మ్యాన్ విత్ న్యూ టెస్ట్ ఇది కంపల్సరీగా చదవండి యూనిట్ ఫైవ్లో వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ కంపల్సరీగా చదవండి ఓకే దీని తర్వాత షార్ట్ చూడండి డిఫైన్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ కంపల్సరీ సైన్ టెస్ట్ ఫర్ వన్ శాంపిల్ రన్ టెస్ట్ ఫర్ వన్ శాంపిల్ ఈ మూడు కంపల్సరీ ఇందులోనే మీరు కంపల్సరీగా చదవాల్సినవి డెఫినెట్గా చదవాల్సినవి నెక్స్ట్ వన్ డిఫైన్ అ రన్ వాట్ ఆర్ ద మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ రన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ మీరు చూడండి రన్ టెస్ట్లో మీకు రన్ టెస్ట్లో రన్ టెస్ట్ ఫర్ టూ శాంపిల్ చేస్తే అందులో వచ్చేస్తుంది లేదా రన్ టెస్ట్ ఫర్ వన్ శాంపిల్ చేస్తే అందులో ఉంటుంది ఇది కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా సరే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది ఇది చదివితే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఓకే సో ఇది మీకు ఒక ఓవరాల్ పిక్చర్ ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి ఇది మేజర్ వాళ్ళకే ఉంటుంది మేజర్ కోర్స్ ఎయిట్ ఇది ఓకే నేను బహుశా ప్రాబబ్లీ నేను ఎక్కడ రాయలేదేమో ఓకే ఇది మేజర్లో కోర్స్ ఎయిట్ ఇది మేజర్ కోర్స్ ఎయిట్ ఇది రైట్ ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ సెకండ్ బిఎస్సీ ఆనర్స్ సెమిస్టర్ త్రీలో ఉంటుంది మేజర్ కోర్స్ ఎయిట్ రైట్ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పాను యూనిట్ వన్ కొంచెం పెద్ద యూనిట్ కాబట్టి యూనిట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మీద డిపెండ్ అవ్వండి యూనిట్ టూలో కంపల్సరీగా అన్ని క్వశ్చన్స్ చదవండి యూనిట్ ఫైవ్లో నేను చెప్పిన క్వశ్చన్లు టిక్ పెట్టిన క్వశ్చన్లు అన్నీ చదవండి యూనిట్ త్రీలో కూడా నేను టిక్ పెట్టిన క్వశ్చన్స్ చదవండి ఓకే అలాగే యూనిట్ వన్లో కూడా రిపీటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ నేను టిక్ పెట్టాను చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవి చదవండి సో ఈ విధంగా మీరు ప్రిపరేషన్కి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాలని అనేది బాగా ఒకసారి అనుకుని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒక ప్లాన్ చేసుకుని దాట్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఒక ప్లాన్ చేసుకుని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి యూనిట్ వన్ మీద మీరు తక్కువగా డిపెండ్ అవ్వాలి బట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినవి నేను ఇచ్చినవి కాబట్టి యూనిట్ టూ చిన్నది యూనిట్ త్రీ చిన్నది యూనిట్ ఫోర్ కూడా మీకు అప్ టు ద మార్క్ ఉంటుంది యూనిట్ ఫైవ్ చిన్నది యూనిట్ టూ